שלום, וברוכים הבאים לניסוי מספר 1, מבוא לשיטות עבודה. בניסוי זה מספר חלקים בהם נלמד שיטות עבודה בסיסיות. אז החלק הראשון, בדיקת מסיסות של חומרים. כל אחד ייקח תשע מבחנות וירשום עליהם את החומר שהוא הולך לשים בהם ואת הממס. חשוב לסמן את המבחנות כדי שלא תתבלבלו. אז בכל מבחנה נשים על קצה הספטולה את החומר הרצוי. אין צורך בכמות מדויקת מכיוון שהניסוי הוא איכותי ולא כמותי. במעבדה חשוב לחסוך בחומרים ואין להשתמש בכמויות מיותרות. כמו כן חשוב לדעת איזה חומר אתם לוקחים ולראות שרשום, שהשם שלו רשום בבירור על הכלי. במקרה זה זה בנזופנון. אז אני לוקחת את המבחנות שלי עליהן רשום בנזופנון ושמה מעט חומר על קצה הספטולה. בצורה כזאת, לכל אחת משלושת המבחנות עליהן רשום בנזופנון. כעת נעבור לביפנין. ולחומצה המלונית. לאחר שסיימנו לשים את כל החומרים בתוך המבחנות, נעבור לממסים. כאשר אנו משתמשים במיכל גדול של חומר כלשהו, עדיף לא לקחת ישירות מהמיכל, אלא לשפוך כמות מעטה לתוך כוס, לא יותר ממה שתצטרכו. כדאי לרשום על גבי הכוס איזה ממס לקחתם. במקרה הזה זהו מתנול. ומעט אקסן. כעת ניקח פיפטה לכל אחד מהממסים. קודם כל ניקח מים, אחד, וחצי, אחד מיליליטר, ננער, על גבי הפיפטה יש שנתות, כך תוכלו לדעת כמה בדיוק לקחתם. מתנול, וחקסן.
הארץ, נבדוק אילו חומרים התמוססו בממסים. לאחר מספר דקות, עליכם לבדוק אילו חומרים התמוססו באילו ממסים, ולמלאות בטבלה שנמצאת אצלכם בתדריך את מידת ההתמוססות של חומרים שונים. כאשר הנכם בטוחים אם החומר התמוסס חלקית או לא התמוסס כלל, אתם יכולים לקחת, כמו למשל פה בבפנילים מים, אתם יכולים לקחת מעט מהנוזל, רק ורק מהנוזל, לתוך מבחנה חדשה, ובתוך חמבת מים שחומה מראש, לנדף את הנוזל. אם לאחר הנידוף תקבלו מוצג בתוך המבחנה, סימן שהייתה לכם התמוססות חלקית. לאחר שתסיימו, עליכם לשטוף את המפ... לשפוך את תכולת המבחנות לתוך הפסולת ולשטוף ולשפ... אותם עם אצטון. וזהו החלק הראשון של ניסוי מספר 1. בחלק השני של הניסוי נבדוק את מסיסותו של חומר נוסף, פלורן, בממסים שונים, וכן נמצא את החומר המתאים ביותר לגיבוש מחדש של הפלורן. גיבוש מחדש הוא תהליך שבו אנחנו לוקחים חומר שאיננו טהור, ואז ממיסים אותו בממס מתאים, ועל ידי קירור אנו מקבלים גבישים נקיים יותר המתגבשים בתוך הממס. שוב, זהו ניסוי איכותי, לכן אין צורך בכמות מדויקת של פלורן. לתוך שלוש מבחנות מסומנות אני מכניסה את הפלורן. שוב, על קצה הספטולה. כל מבחנה אני מטפטפת כחצי מיליליטר של ממס. הממס הראשון הוא מים. צריך לנער היטב כדי לראות אם יש התמוססות. הממס הבא הוא מתנול. נוסיף עוד מעט. וטולואן, אם הפלורן לא מתמוסס מספיק טוב, ניתן לנסות ולחמם את התמיסה עד להעמסה. נשים את המבחנה בתוך חמבת מים חמים אשר הוכן מראש. ננער היטב ונחכה להתמוססות. ניתן להוסיף עוד מעט ממס. וכעת נמתין מספר דקות. לאחר מספר דקות בחימום, הפלורן התמוסס לגמרי בתוך הממס. ניתן לו להתקרר מספר דקות ליצירת הכבישים. בינתיים נכין את מערכת הייבוש שלנו. ניקח בקבוק יניקה קטן, נכניס לתוכו משפך הירש ונייר סינון הכי קטן שיש. בצורה כזאת נהדק אותו בתוך המשפך. נחבר את הצינור של הוואקום. נדאג שהבקבוק יעמוד בצורה יציבה. ברז הוואקום זהו הברז האפור. נפתח אותו וכך נקבל ואקום. לאחר מספר דקות אנו רואים שקיבלנו גבישים בתוך הממס שלפני רגע היה צלול. נערבב את המבחנת היטב ונשפוך בבת אחת את הנוזל עם המוצף לתוך המשפך.
אין צורך לשפוך את כל, כל המוצק, שכן בשביל לבדוק את נקודת ההיתוך נצטרך רק מעט חומר. כעת נמתין כדקה לייבוש החומר. ניתן להיעזר בספטולה לצורך הייבוש. לאחר מספר דקות החומר שלנו מספיק יבש וניתן לסגור את הוואקום. לאחר שקיבלנו חומר נקי, נבדוק את מידת ניקיונו על ידי בדידת נקודת ההתכה שלו. כיצד נעשה זאת? יש לקחת קפילרה מיוחדת, הפתוחה בצד אחד וסגורה בצידה השני, ולמלא אותה בחומר, בצורה כזאת. אנו ממלאים קצת חומר, ובעזרת מקל מיוחד, עם הצד הסגור כלפי מטה, מכניסים את החומר כלפי פנים. אין צורך בכמות רבה, אלא רק כמות קטנה מס... מספיקה. זהו מכשיר למדידת נקודת ההתכה. בתוכו יש שלושה חורים. כאשר תשימו את הדוגמה שלכם לאחד, בתוך אחד החורים, תחברו את המכשיר לחשמל ותקבעו את מהירות החימום למהירות בינונית של בערך 6, 6 עד 8. יש לכם טרמומטר, איתו אתם עוקבים אחרי התקדמות החימום, וברגע שתראו טיפה ראשונה, זאת אומרת שהגעתם לנקודת ההתכה. לאחר שמדדתם את נקודת ההתכה, רשמו אותה במחברת. זכרו שככל שנקודת ההתכה שמדדתם קרובה יותר לנקודת ההתכה התיאורטית, כך החומר שלכם נקי יותר. וככל שהיא נמוכה יותר, כך החומר מלוכלך יותר. זהו הסוף של החלק השני של ניסוי מספר 1. בחלק השלישי של ניסוי מספר 1 נבצע מיצוי של קפאין מעלי תה. ראשית, ניקח ארלן מאייר של 500 מיליליטר ונניח אותו על גבי המאזניים. נדליק אותם. נניח את הארלנדמאייר ונאפס. איפוס אנחנו עושים על ידי לחיצה על כפתור תייר. לתוך הארלנדמאייר נשקול עשרה גרם תה. תרשמו במחברת את הכמות המדויקת של התה אשר שקלתם. נשתמש במשפך מוצקים ונעזר בספטולה. לאחר ששקלנו כמות רצויה, נעבור עם התה לעבודה בתוך המנדף. לתוך הארלן מהר עם התה, נשפוך מים רותחים אשר הרתחנו מראש. המים הם חמים, לכן נשתמש בנייר ולא ניגע בו בכוס ביד חשופה. על הכוס ישנם שנתות, לכן נוכל להעריך איזו כמות אנחנו רוצים לשפוך לתוך התה. נערבב. וכעת נשים את הארלן מהר לבחישה על גבי פלטת החימום המכינה, המכילה גם בוחש מגנטי. נכ... ניקח בוחש, נכניס אותו פנימה ונניח אותו על פלטת החימום. נדליק את הבחישה ונבחש במשך מספר דקות. לאחר מספר דקות נוריד את התה מהחימום ונעביר אותו לארלן מהר נוסף דרך משפך נוזלים עם צמר גפן. נערבב.
נשטוף את עלי התה עם כמות נוספת של מים. ונשפוך שוב. כעת נניח לכמיסה להתקרר. לאחר שהתמיסה שלנו התקררה לטמפרטורה הקרובה לטמפרטורת החדר, נוכל לבצע את המיצוי. את המיצוי נבצע בתוך משפך מפריד, כאשר זהו המשפך המפריד. חשוב להקפיד לשים לב שהברז סגור. זהו המצב הפתוח, וזהו המצב הסגור. נשפוך את התה לתוך המשפך דרך משפך נוזלים. כעת נוסיף ממס אורגני, דיכלור או מתאן, לתוך התמיסה כ-30 מיליליטר ונשפוך אותו לתוך המשפך לדיכלור או מתאן צפיפות גבוהה מזו של מים, ולכן הוא מגיע לפאזה התחתונה. הקפאין הוא איננו החומר היחיד שמצוי בעלי התה. אנחנו צריכים להפריד אותו מהצלולוז, שזהו החומר העיקרי. צלולוז הוא חומר אורגני אשר איננו מתמוסס היטב במים. לכן, כאשר העמסנו את, את התה בתוך המים, הצלולוז לא, יצ... לא עבר אל הפאזה המימית, אלא נשאר בתוך התה. בנוסף, בתוך התה מצויים גם חומרים אחרים הנקראים תאנים. חומרים אלה הופכים לחומצות בתוך המים, ונוכל להיפטר מהם על ידי הוספת סודיום קרבונט, אשר הופך אותם למלחים ומשאיר אותם בפאזה המימית. הקפאין שלנו הוא חומר אורגני, אשר עובר לפאזה האורגנית. נוסיף סודיום קרבונט דרך המשפך נערבב היטב את התמיסה בצורה כזאת, סוגרים עם פקק, תופסים את זה חזק עם היד פה, הופכים ומנערים ומשחררים לחץ. ושוב. ומשחררים לחץ. ושוב. בצורה כזאת. ולשחרר לחץ. נתפוס את המשפך עם הקלמרה, חזק. ונניח לפאזות להיפרד. אם נוצרה לכם אימולסיה, תורידו את הפאזה התחתונה לתוך ארלנמאייר, זוהי הפאזה האורגנית שמכילה את הקפאין, עד שתגיעו לאימולסיה. כעת הוסיפו כמות נוספת של מתילן כלוריד. אל תנערו חזק מדי כדי למנוע את יצירת האמוציה.
תמתינו להפרדת פאזות מלאה ותורידו רק את הפאזה האורגנית לארלנמאייר הנוסף. לאחר שקיבלתם את הפאזה האורגנית בתוך הארלנמאייר, יבשו אותה באמצעות סודיום סולפט. זהו ריאגנט מפגוש אשר עושה קומפלקסציה למולקולות המים ועל ידי כך מייבש את המיסה. יש להוסיף את הריאגנט ולערבב היטב. לאחר שייבשתם את הפאזה האורגנית, קחו גולה שקולה של 250 מיליליטר והעבירו לתוכה דרך משפך עם צמר גפן או נייר סינון את התמיסה שלכם. כדאי לשטוף את השאריות עם תוספת של הממס האורגני כדי שלא נשאר לנו חומר על ריאגנט הלבוש, לערבב היטב ולהעביר. כעת ננדף את התמיסה לקבלת הקפאין. זהו מכשיר האבופורטור. נחבר את הגולה שלנו ונהדק אותה עם קליפס בגודל מתאים. בצורה כזאת, נחבר את המכשיר לחשמל, נדליק סיבוב בצורה פה, נוריד מעט את הגולה כך שתיגע במים, אבל אין לחמם את המים מכיוון שהקפאין עובר סובלימציה. כעת נפתח את הוואקום, נסגור פה, נפתח פה, ונסגור פה. שימו לב, כי ניתן לראות את התמיסה המתנדפת מהגולה. לאבפורטור יש מערכת קירור, כאשר מים נכנסים מפה ויוצאים מפה, כך יש פה טמפרטורה יחסית נמוכה, וזה תורם לנידוף. אתם יכולים לראות שכל הממס התנדף ונשאר לנו קפאין. נסגור את הסיבוב, נעלה את הגולה ונסגור את הוואקום. עם כיוון השעון, נפתח את האבפורטור לאוויר, וכעת אפשר להוריד את הגולה. לאחר שהורדנו את הגולה מהאבפורטור, נשקול את הדוגמה שלנו, ונרשום במחברת את הכמות שקיבלנו. האחוז המשקלי של קפאין בתוך עלי תה הוא כחמישה אחוז, אז עליכם לחשב ניצולת. כעת נעשה בדיקת TLC ונבדוק את מידת הניקיון של הקפאין. קודם כל נכין דוגמת רפרנס. זהו קפאין מסחרי. ניקח מעט מאוד חומר על גבי ספטולה לתוך וייל. הממס שלנו הוא דיכלורומתן, נוסיף מעט ונערבב עד להעמסה. כעת, בוויל נוסף, נכין את, את הדוגמה שלנו. מספיק כמות קטנה. נמיס אותה עם מעט, מעט דיכלורומתן, ככה. זהו המסחרי, נסמן אותו. וזו הדוגמה שלנו. כעת נבצע את בדיקת ה-TLC. TLC, או Thin Layer Chromatography, היא שיטת כרומטוגרפיה שאיתה אנו יכולים לבדוק אילו חומרים מצויים בדוגמה. יש לנו פאזה נייחת, זוהי הסיליקה על גבי זכוכית, אנו נסמן פה קו, זהו הבסיס, פה יהיה לנו רפרנס, 
זה ספוט משותף, ג'וינט, ודוגמה. בעזרת קפילרה, ניקח מעט נוזל מהרפרנס, נשים אותו על גבי הפלטה, ברפרנס ובג'וינט, כלומר הספוט המשותף. כעת, עם הצד השני או עם קפילרה נוספת, ניקח דוגמה מהחומר שלנו. שוב, על גבי הפלטה. כעת, הפאזה הניידת שלנו היא מתנול. נשפוך מעט מתנול לתוך הכלי. ונניח בתוכו את הפלטה. ניתן לראות כיצד הנוזל עולה על גבי הפלטה. נסגור, ונמתין מספר דקות עד שהנוזל יעלה. מה שקורה, חומרים שונים הם בעלי ספיחות שונה לפלטה, ולכן... חומרים שונים יגיעו לגובה שונה, וכך נוכל לראות אם יש לנו חומר נקי או חומרים אחרים בנוסף. כאשר הנוזל עבר כשני שליש מהפלטה, נוציא אותה ונסמן קו עד לגבול הנוזל. כעת נבדוק תחת מנורת UV את החומרים שלנו. הקפאין בולע ב-UV ולכן נוכל לראות אותו. נכניס אותו לתוך... מתחת למנורה, ונדליק אותה, ונציץ פנימה. משמאל אתם רואים את התקפין המסחרי, מימין את הדוגמה שלנו, ובאמצע הדוגמה המשותפת. כמו שאתם רואים, אין לנו ספוטים נוספים על גבי הפלטה, כלומר, מה שקיבלנו הוא קפין והוא נקי. סיימנו את החלק השלישי של ניסוי מספר 1, והניסוי הסתיים. בתום העבודה הקפידו לנקות את כל המנדף והכלים וכן רשמו את כל התצפיות שלכם במחברת. בהצלחה ונתראה בניסוי הבא.